他们的条件比我们好很多嘛。如果你有什么想法的话，我们也是可以谈的。Catherine， excusez-moi de vous déranger。您好。哈哈，雷小姐，我很荣幸再次见到你。你们认识？那我就正式的介绍一下，我就是 Lazy 集团的总裁陆川。陆总，看来你一早就认识我。哇，你那么优秀，想不认识都很难。假面舞会，戴着面具跟我跳舞的那个人，是你。在这个世界上，又有谁不曾戴着面具？那这么说，陆先生不止一个面具了。很多时候，我们选择刻意的逃离，是为了找回瞬间的自我。我不知道我这么理解是否正确。沈小姐的方案我已经看过了，确实很有新意，但是跟我的比起来，恐怕你更难拒绝的是她。但你想拆分我的公司？不光是这样，我还要关掉你的工厂，卖掉你大多数的门面，改变你的经营理念，辞去你更多的员工。可又能怎么样呢？你要知道，我的初衷是希望未来的合作越来越好。这位沈小姐，不管她出什么样的价钱，我都会在她的基础上多出百分之十。你要知道，她跟你聊的只是一种情怀，可是因为这种情怀，你要额外多付出多少呢？值得吗？相信我，我不会让你失望的。沈小姐，别忘了，你还欠我一顿晚餐。小绿。瑞小姐，刚才你已经听到了陆总的计划，我相信你一定不会舍得把迪塞尔落到这个下场吧？我可以保证，爱丽丝收购迪塞尔之后，我们一定会将迪塞尔这个品牌继续传承下去。希望你好好考虑一下。我想为我的梦想买单，但是我们能赢吗？雷吉给出的价格，很诱人。就算我选择站在你这边，一旦其他股东的股权超过了我们，这些就是他的了。陆总，请稍等。你开个条件吧。我不太明白你这意思。你不是要跟我争 d e s i r 吗？什么样的条件你愿意放手？只要你开口，我一定答应。任总，你是在命令我呢，还是想跟我商量呢？别忘了，你还欠我一顿晚饭。好，为了表达我的诚意，中午我请。Celui-ci. Je prends la carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, Madame Chen Xiaojie, tu veux me dire quelque chose Je vais vendre les parts. Je vais vous donner 30%. Je ne vous ai pas entendu. 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 那我为什么要接受你的条件？因为你根本就不需要 d e s i r d e s i r 的价值无非就是那几家门店。以你现在的身份，这些对你来说根本就不重要。你现在跟我抢这个，只是不想让我们进欧洲。可是我们怎么都会进来。
不过就是早晚的问题。中国市场那么大，资源那么多，为什么偏偏要跑到欧洲来呢？难道就是想给自己披上一个洋外衣？崇洋媚外可不是一件什么好事儿。Merci. Attention, c'est chaud. 就好像之前有一家卖家具的，在国外随便注册了一个公司，把家具拉到海上随便逛了一圈，回去之后就说是进口货，最后还不是因为质量的问题被人兜了老底。所以沈小姐，我奉劝一句，以史为鉴。巴黎是世界的时尚之都。这里汇集了全世界最顶尖的设计、最前卫的理念和最优秀的团队。我们是中国的品牌，但我们已经在时尚界占有一席之地了。这场爱丽丝的新品秀就是最好的证明，并不是我们要跑到欧洲来，而是巴黎它需要我们中国的血液和灵感。这是大势所趋。现在这十五家门店，我给你这么一大笔钱让你退场，你可以拿这笔钱做其他很多的事情，为什么非要多一个敌人呢？不好意思，我接个电话。喂，喂，老大。哦，对对对，我查到了，那个跟我们抢底子儿公司是 Lazy， 他们总裁叫陆准。我知道了，我现在正在跟他吃饭。你听我说，你现在马上去找本杰明，不管怎么样，你一定要想办法拿到他手里的股份。哦，行，那那我现在就去。不好意思啊，陆总，我刚才的建议你考虑的如何？我现在不太想讨论那个话题，我不想辜负美食。呃，沈总，你最喜欢、啊、巴黎的哪家餐厅？好啊，这是我的荣幸。啊，打扰了，本杰明先生，我们可以进一步说话吗？不必浪费时间了，我想你很清楚了，已经有新玩家了。啊，可是我记得我们之前都已经跟您说好了，对吧？是的，就像你说的，以前的事了。可是，呃、啊，呃、啊。Madame is here, so I'm for this way. Uh, 不如我的这一份也给你。不用了，谢谢。我不喜欢甜食。可惜。我知道了，陆总，我们可以谈工作了吗？好，对，当然可以啊。刚才我们聊到哪儿？我想起来了，是这样啊。如果你想收买我的话，我只能和你说一句抱歉了。我建议你把钱留下，我们在商场上见。所以不管怎么样。你的目的就是要想方设法不让我们品牌在法国落地。我知道你们 Lazy 即将要开拓女装市场，难道你就那么怕我们 Alice 吗？为什么要提到“怕”这个字呢？你说呢？根本不存在啊！只有旗鼓相当，才有资格竞争。Alice 是否能成功的进入到欧洲，或者说进入到巴黎，还有待时间证明。出于善意。我给你个建议，我开出同等的条件，我也给你百分之三十的溢价，不是百分之三十一，多那么一点点，好体现我的诚意。我来买你的股权，陆总裁。如果你真的认为我们公司他没有资格成为你们 Lazy 有力的对手，那你何必要那么紧张，要阻止我们 Alice 入驻巴黎呢？那你先。不管我们将来成为朋友还是敌人，这顿饭我是不会让你破费的
，白云，你答应我的是晚餐，可现在是中午。不管是午餐还是晚餐，我现在只想告诉你，当我们 Alice 打败 l i z z 的时候。我一定会在庆功宴上为陆先生留一个席位的。我不仅仅欣赏你的美貌，也欣赏你的自信。请你记清楚，我给你的条件失效只有二十四小时，过了这个时间，你的股票就不值那些钱了。全部的动作，我已经看过了，没有什么问题。不要给自己那么大的压力。第一次接触这种海外并购，已经做得很好了。我知道你要说什么，我是不会那么容易放弃的。我们其实并没有把握，也没有胜算。在法国和对方打一场这样的仗，在别人的主场和人家血拼，不要对自己太苛刻了。我们可以等等。怎么等？时尚圈的人是这个世界上最健忘的人。你觉得我们这一次算是成功了吗？如果是的话，那半年之后呢？一年之后呢？谁还会记得这个秀？多少时间和作品的积累，才会有今天这样的结果？如果我们后续没跟上的话，这次的这场秀，只能算是一颗流星。你就这么对我没有信心吗？这和信心没有关系。为了这一天，我已经等。我理解你的心情，我也明白你的想法，但是董事会是不会同意你把他们的钱扔到这样的泥潭里。今天霍老师给我打电话了，他很不高兴，他说后天会开董事会，我们要是还没有什么进展的话，霍老师劝你接受 Lazy 的 deal， 带着盈利回去，也算是给董事会一个交代。接受 deal 就等于认输。我们怎么跟自己交代？先开上。谢谢。我想自己待会儿。好。那我还是想说，无论你做什么决定，我都会支持你的。我知道。晚上风大，早点回房间休息。你马上回一趟上海
。林小姐，这么着急的把我带到这儿来，有什么企图吗？陆总，你想多了。如果是有关伊赛亚的事情，我想还是算了吧。凯瑟琳正在等着我签合同呢，对不起，失陪了。等等，我要用慵懒的商标跟你作为交换。这你应该能接受了吧？我怎么那么肯定我会接受呢？你为了慵懒官司打了那么久。一审败诉，你又二审，如果是不要，何必费那么大劲儿呢？其实你一开始可以跟人好好谈，也不至于闹到现在这样尴尬的局面。人家本来就没有抄袭你的商标，只是碰巧了而已。你要进军中国市场，这对你来说至关重要。可你非要闹上法庭，人家只好憋着气跟你斗到底。我很想知道你是怎么搞定的。老刘，哟，你怎么来了？伊恩呢？呃，他在法国忙着收购的事情，是他让我回来，专程来找你。怎么样？能把商标给我吗？说实话，这官司打的呀，我也挺累的。换了别人，我是绝对不会同意的。但这是伊恩的事，行，你可以拿去。这样，我保证让他们付出十倍以上的价格赔偿。现在你手上有我想要的东西，而我手上也有你想要的东西，这场交易我们谁也不吃亏。陈小姐，我确实很佩服你，能在这么短的时间之内就搞清楚雷贼的背景。但是恐怕你高估自己了。慵懒这个商标对我来讲并没有那么重要，很显然，它并没有那么值钱。荣幸在这里款待诸位。今天，借这样的一个机会，我正式的宣布，爱丽丝成功的收购伊塞尔。是我们爱丽丝收购成功了吗？也就是说，从今往后，伊塞尔会以全新的面貌问世，让我们拭目以待。是雷吉收购雷吉，怎么一下变成是 L C 了？雷吉和这些都是法国的品牌，但这些一直在寻求改变和创新，因此我们才会选择了中国的品牌 L C。我们期待这次合作能擦出新的火花。慵懒这个商标对我来讲并没有那么重要，很显然，它并没有那么值钱。谢谢。迈克尔·乔丹和乔丹打了十几年。阿迪达斯和阿迪王打了八年，你准备和慵懒打几年？五年，还是十年？我倒是无所谓。爱丽丝没有 desire， 我们依然可以把我们的设计带到巴黎。可你呢？你愿意等吗 ？Lazy 愿意等。就像你说的，中国的市场很大，这笔账你应该算得很清楚的。这种感觉很奇怪，我有种预感，我们将来一定会成为好朋友。既然 The Z 和对你那么重要的话，那好 ，The Z， 我送给你。陆总，应该是 a l i c e 给你送了一份大礼才对。好，谢谢你。
来这个路程来头真的不小啊！不光是 Lazy 的总裁，还有那么大一个酒庄。我们这一次能打赢 Lazy， 真是惊险。以后我们不能再和他交手了吧？去你就怕了，一个竞争对手而已。老大，不然你先休息会儿吧，都忙一天了。等快到的时候，我叫你。一家刚收购法国公司的中国企业，不足七十二个小时，就会间接导致两百人失业。你觉得我睡得着吗？啊？为什么会有两百人失业啊？我们这次去马赛的目的，就是为了解除对史密斯的担保。担保一解除，银行就会收回贷款。史密斯没了钱就要宣布破产，他厂里的两百人就会失业。可是，我们为什么一定要解除担保呢？在我们收购之前，这个担保协议已经进行了七年，并没有出现过什么状况呀。因为 Desire 的十五家门店不能出现任何的问题，这些你不用管了。到了马赛，我会亲自去 B N S 工厂的。有几句话想和你们陈总说，啊，当然了，是工作上的，能方便你，帮忙作为。哟，还真是巧合。面具人，别告诉我这次又是巧合。面具人，哇，开场白都提不想好了，不进步。你不是说有工作上的事儿吗？你又想干嘛呀？嗯，拍的还不错啊。怎么那么急招呢？这片办公区了是吧？再说不是让给你了吗？什么叫让给我？那本来就是我的。再说了，你可一点都没手软、啊。我要对你心慈手软的话，那是瞧不起吗？我只有全力以赴，那才是对你最好的尊重。那你去马赛干嘛？我。找你啊！真的。你工作上的事不是说完了吗？可以回去做了。好吧。哼。哎，看来你的助手真的是跟着你东奔西跑，累坏了。你就那么忍心让我把他吵醒吗？Bonjour, mesdames, bienvenue. Bonjour. Merci. Madame Chen, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau. Nous vous avons gardé la chambre 520 comme la dernière fois, avec vue sur la vieille ville. Tenez. Passez une très bonne journée, Madame Chen.
快就从上海回来了，你不好好休息一下？你一个人留在这儿，我能放心吗？你应该好好放松一下，这里我可以应付的。老板不放假，我哪敢偷懒啊？嗯，走吧。走。这件。您好。你好。你好。女士您好。我能为您做些什么？你可以给我介绍一下你们这里的珠宝吗？当然，我们收购这座珠宝已经有五十多年的历史了。在设计和镶嵌方面，我们采用的都是最传统的手工艺。我能很自豪地说，我们是欧洲少数有此项技术的法国老店。女士，请喝水。谢谢。先生，请。好，谢谢。不客气，注意切身利益。我是爱丽丝的沈怡恩，也是迪塞尔的新任总裁。我今天是专门来找史密斯先生的。啊，史密，我很抱歉，但是史密斯先生不愿意见你们，也不会接待你们。女士，我觉得你这样说。很不礼貌，先生，你不要在这里浪费时间了。我再重复一遍，史密斯先生不会见你们的。我请你们离开，请你们从这里出去。女士，女士，女士，女士，我们是很有诚意来见史密斯先生的。不，先生，他没有时间接待你们。我已经和你说过了，我再重复一遍，你不要在这里浪费时间了，请出去。女士，请你冷静一点。不，冷静一点。我不能冷静。我已经和你说了，史密斯先生没有时间见你们，请你们离开史密斯先生，我想你已经知道我们收购迪塞尔这件事。作为迪塞尔的现任总裁，我打算让迪塞尔收回对 BNS 的所有担保。沈小姐，您是否可考虑过你决定带来的后果？我知道，我会派人来协助你处理善后的。哼，帮我们，你怎么帮我们？看看你的周围，看看。他们这种部分人在这里三十多年了，你明白吗？他们不是普普通通的工人，而是各个领域的艺术家们。是艺术家，您的决定，因为您的决定，他们会受威胁。您先冷静一下，我可以保证的一点是，我们一定会给你最合理、最好的补偿。好，好，来，你看。你看看他们，你看，啊，看，他，他为了做出最完美的珠宝，牺牲一只眼睛，但是继续工作，他是为了最好的工人。你看这一位，他要照顾另外一个人，这一位，他的妻子将怀孕了。你看，你让我赶出差，把谁赶出这里？你选他，他，他，还是所有的人？你想要牺牲？好，我们来牺牲。史密斯先生，我知道你现在一时无法接受，但是我希望你可以理解我们公司做的决定。至于你刚才说的这些员工的遭遇，我只能说很抱歉
，公子吧。沈小姐，难道你没有过刻骨铭心的感情吗？如果你还有良心，请赐给我一个机会吧，我求你。好好想想Tu veux pas m'offrir un truc comme ça? Où est-ce que vous avez acheté ce bijou? Ça vient d'où? Là-bas, au bar clochette.
，我觉得你酒吧风铃草的图案非常漂亮，是有什么寓意吗？风铃草的寓意是永远的等待，一生只爱一个人。你对风铃草还很了解吗？你为什么要用风铃草做 logo 啊？这个 logo 是我朋友设计的，我特别喜欢，所以拿来用。那我能问一下你这位朋友，他姓叶吗？好像是。其实我跟他不熟，五年前他老来我这里喝酒，而且还拜托我给他定做一枚钻戒。哦，当时他给了我一个特别珍贵的蓝色火焰钻石，那个钻石漂亮的，我看到了都很兴奋。那后来呢？后来，后来钻戒做好了，他就一直没有出现。他说，钻石下面有一颗心，代表着只爱真心。他想用这枚钻戒向他女朋友求婚。我可以看看那枚戒指吗？看你这么好奇。你不会就是那个女孩吧？不过很遗憾啊，三个月前被人取走了。被谁取走了？中国人，个子跟我差不多，其他的我就没有注意。只有这些吗？你帮我再好好想想。想不起来了。哎，等等，或许这个对你来说会很珍贵。是啊，喜欢吗？嗯，你这个不会是在跟我求婚吧